YouTube kanal Trag Biljke je edukativni poligon i tu nećete naći insta trešenja. Zašto vam to govorim? Zato što je čitav svet otišao u pravcu brze hrane, brzih rešenja. Upravo svi traže ta instant rešenja. Niko nema vremena da pogleda predavanje do kraja, da pogleda epizodu do kraja. Svi preskaču kadrove da bi došli do onoga što ih zanima. A zapravo, što želim da vam kažem, priroda ne nudi instant rešenja. Priroda vam nudi doslednost i ukoliko želite da primenite ove sisteme o kojima govorim, potrebno je da dosledno učite. Dakle, mi nismo nekakav TikTok gde se postavljaju na klik rešenja koja uglavnom nisu tačna. Mi smo edukativni kanal gde vas od početka učimo kako da dođete do rešenja. Do rešenja se dolazi konverzijom tla, konverzijom baštovana, I konverzijom biljaka nekako najteže ide konverzija vaštovana. U ovoj epizodi radim setvu graška na otvorenom polju, iako vidite da je sve pod snegom. Imam postavljenu prolećnu zonu, prolećna zona je zona gdje se sadi grašak, ona je u permom modelima, dakle svuda gdje su permom modeli mogu da radim setku graška, neću moći samo na ovom delu gdje su modeli za brzi uzgoj. Dakle, permom modeli svam omogućavaju setvu i pod snegom. Ono što je najvažnije i što zapravo opravdava moju priču o na početku o tome da mi ne nudimo instant rešenja, jeste sljedeće. Da biste razumeli turnuse graška u pašti potrebno je da poslušate predavanje koje se zove moće azotofiksacije i da pogledate epizode gde radim raspored graška u turnesima. Sada ću kratko sve to da ponovim. Dakle, danas setpa graška na otvornom polju. Danas je 5. mart setpa graška. Dakle, plan je da se sve ovo poseje istog dana ili u narednih 5 dana kako stignem. Tako da dobijem sortni turnus. Prvi turnus jeste presada Čudo Amerike, drugi direktna setva Čudo Amerike, treći mali provansala direktna setva, četvrti Čudo Kelvedona direktna setva i peti turnus telefon direktna setva. To samo znači da berba počinje od ovog dela, dakle od ovog perva modela, pa će se nastaviti do telefona. Imaću jako mnogo biljne mase. Ovo radim u perva modelima, prednost perva modela u odnosu na Zemljane gredice jesi što u njima mogu da sadim i pod snegom, da sejem i sadim, dok kada su u pitanju zemljane gredice, one moraju da se osuše i tek onda da radim direktnu setvu. U zemljane gredicama ide direktna setva, presadu ubacujte u perno modele pa da radimo. Kao što vidite, ja nadograđujem perno modele zato što su mi sve to pojele ovce. Ovce su zaista pojele sve do same zemlje. I prvi put vidim zemlju na nekim gredicama. Vidite kako je ovdje stanje zaraslo. Ovo su bili prošlogodišnji prvi modeli. To možete vidjeti po kulturama koje ovdje postoje. Ovdje su bili patliđani kao prva kategorija plodoreda. Naravno u kombinaciji sa drugom i trećom. Ali i glavna kultura su bili patliđani. Vidite da je ovdje dosta prerasla i ima puno pirike, mrtve koplive, jako mnogo biljaka. I sad ću vam pokazati kako ću da uslojim jedan perma model kako bih posadila ovdje grašak. Ja ovdje hoću da ubacim peti turnus graška. Ovo što vidite ovdje jeste prolećna zona. Prolećna zona kod mene ima 18 gredica, 3 gredice za brzi uzgoj i ostalo su 15 perma modela. I upravo sam ovdje planirala sve rano prolećne kulture. U vašim projektima rano prolećna zona je zaista vezana i uz rano prolećnu setvu. Dakle, gledajte samo svoje datume. Ovdje sam u jednoj od epizoda postavila model sa graškom, tikvice grašak i ovdje. I to će biti drugi turnus Čudo Amerike. Dakle, tu hoću dve niske sorte. I čitavom površinom će biti posijan grašak u različitim modelima. 
planiram ovdje pet turnusa, a dok ono što sam vam malo prije pokazala nalazi se ovdje. Ovdje želim da uslojim jedan prvo model i da postavim grašak. To će biti grašak na nosačima visoka sorta. Vrlo zanimljivo, estetski i produktivno. Ali zašto ga tu postavljam? Zato što ujedno želim da vam pokažem kako da uslojite jednu površinu ukoliko imate ledino. Jer pazite, ovo sad kod mene izgleda upravo kao da je ledina. Jer su porad sa divlje biljke, imam piriku, imam mrtvu koprivu, imam biljke koje su ostale od prošle sezone. I što raditi u takvoj situaciji? Dakle, povezujem grašak sa postavkom prvog modela, snege. Mogu da radim zato što imam nudik postavljen ovdje. I izaći ću malo iz proračne zone. Sve u službi edukacije. Ovo sam postavila juče, ovo je letnja zona i evo kako je sve ovdje slomljeno još, polako spajamo zajik, dakle imate prolišnu zonu koja je tamo i ovdje se nastavlja letnja zona, ono ovdje je zona pinciranja koju sam završila već i lagano se širi letnja zona. Ovdje sam postavila slamu i želim da vam pojasnim zašto je ovdje slama. Smatram da ljudi mogu samo vlastitim iskustvom da progovaraju istinu, jer ne možete drugačije. Vrlo je pogrešno da pričate o nešem što niste radili ili da, što je najgore, edukujete ljude, a da nemate to iskustvo. Iako postoji jedna važna rečenica, samo ranjeni iscelitelji leče, to je rekla jedna baštovanka meni, ali ja moram da vam kažem da bi taj iscelitelj bio iscelitelj, mora to u svoju ranu da zaceli. Dakle, nemojte da govorite ili da učite ljude ukoliko nemate iskustvo. Možete samo sebe da učite, jer to je odgovornost prema sebi. Kada vodite mnoštvo u određenom pravcu, onda je to velika odgovornost, to je odgovornost prema prirodi. Zato sam ovdje postavila slamu. Mnogo mojih baštovane ove sezone nije moglo da nađe ništa osim slame. Ja želim da progovorim iskustvom. Želim da pratim njihov rad radeći na mojim slamnatim površinama. Tako da znate, svaki godina uvodim slamu u određenom delu kako bih pomogla ljudima da pronađu rješenja i za slamu. Za početak ću sve ove biljke koje se nalaze ovdje gdje skinem i samo oborim. Zašto ću ih oboriti? Zbog ovog. Ove koren, to je naš M preparat. Na korenu žive mikroorganizmi i taj koren nam je ovdje neophodan. Niti jednu biljku neću čupati ovako, neti sklanjati, već ću samo preko da kreiram prvo model, jer upravo te biljke koje imam ovdje su, kao što sam rekla, naš M preparat. U predalu korena se razvija život i mikroorganizmi mogu da žive jedino ukoliko imaju te simbijotske odnose s biljkama. Dakle, sve ove biljke sada su meni na dogradnju. Samo ću ih oboriti ovdje i preko toga sada ide stajnjak. Sada ću preko da pobacam stajnjak. Najčešće pitanje baštovana je šta mi je ovo u bašti? Evo vidite. Nadam se da će se vidjeti dobro, ovo su crvi u stajnjaku. Najčešće pitanje je koja mi je to buba, šta će se desiti ako unesem neke crve u svojoj bašti ili ne znam, bilo šta, što leti, puže i gamiža. Najveća opasnost za vašu baštu ste vi. Sve treba da bude deo predatorskog lanca. Svako živo biće je dobrodošlo da ostvari predatorski lanac. Treba da se oslobađate malo tih strahova. Vidite. Ja volim što ću biti dobar domaćin, što ću nahraniti, svako bit će u svojoj bašti. Sada ću preko da postavim sloj sena. Zašto se ovako ponašam? Zato što su ovo ipak podzemni permamodeli, kao neka vrsta kabastog sloja, odnosno te žive podloge, su mi biljke i taj kabasni materijal koji je ostao. Preko toga idem stanjak i samo seno, jer ne želim da pokrijem sve ono 
što sam radila godinama. Ja sam ovdje godinama radila na humifikaciji, postigla, ovo je bila jedna od najboljih gredica prošle sezone, a to što su ovce to otvorile i ostavile nezaštićeno, to je sad jedan drugi problem i to rešavam upravo ponovnom ishranom ove gredice. Ova gredica je nešto uža, tako da će analize gredica za ovaj deo da budu upravo tako i organizovane. Sad da mi pomaže najbolja drugarica Čuskija. Zato što želim ovdje da posadim visoki grašak telefon. Hoću da podegnem sače, da u krug posijem grašak, jer želim jedno visoko biljno zdanje u rano proleće, odnosno to će se desiti tamo negde u maju, ali imati visoku biljku u bašti u maju je mnogo lep prizor. Dakle, sada ću ovdje da upotrebim čuskiju i da prološim rupe. Bez čuskije nema adekvatnog baštovanstva. Nosači su već u bašti, oni koji nisu polomljeni. Jedan po jedan ubacujem unutra i samo treba malo da se pritisne. Vidite kako ovo dobro izgleda. Sada imam jednu šumu nosača i svuda okolo sadit ću visok grašak telefon da bi sam popeo, a oko njih ću posaditi cekle, blitve, salate, lukove, sve ono što može. Dakle, ovaj će prvo model biti na neki način u funkciji mladi berbe. Unutra ću staviti kupusarice da ih sakrijem. I kada završi vegetaciju ovaj grašak, s jedne strane ću postaviti krastavac, s druge strane će ostati otvorene kupusarice. Dakle, ovdje se radi jedna vrlo ambiciozna priča, ambiciozan model. Ono što želim da vam kažem je sljedeće. Stalno se postavljaju pitanja uloge čovjeka u prirodi. Sjećam se svog prvog predavanja iz sociologije na veterinarskom fakultetu kada sam nasred predavanja rekla da ja ne vidim adekvatnu ulogu čovjeka u prirodi. Tada sam imala 18 godina i zaista sam bila prilično ogočena na ono što vidim još tada. Tada sam pozvala na dodatni razgovor gdje mi je rečeno da, ali vidiš svu tu umetnost koju radi čovek. Čovek pravi tako vrhunska umetnička dela. Znate, najveći performans je u prirodi. I to što mi radimo vrhunska umetnička dela, radimo ih samo zbog sebe. I to je jedna vrsta ljudskog antropocentra. Mi smo sebe stavili u centar i mislimo da je sve ono što radimo zapravo korisno u prirodi. Naprotiv, sve ono što je posljedica našeg ponašanja jeste jedna potrošačka industrija koja ovu prirodu uništava na više nivova. Sada ću ovdje da napravim gnezda i da posljedim grašak. Već ste upoznati sa načinom setve semena u prvom delem. Ukoliko su nazemni, ovi su polu nazemni. Mislim, rekla sam već da ih tretiram kao podzemne, ali opet, s obzirom da dole imam biljke, moram da napravim gnezda. Napravila sam svuda gnezda, dodala sam mešavinu, zemlje džubriva, pepela, jer mahunarki generalno vole fosfor. I sada ću tu samo da ubacim po pet semenki i preko toga dodam malo suve zemlje i to će biti gotova setva. Dakle, idemo redom. Evo, pokazat ću vam ovdje. Mogu samo da ih uguram ovdje. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Tako sam lepo ovo napunila da ću samo da pokrijem ovom zemljom. Vidite. I samo ću malo da preko stavim sjenu. Kao zavesu. 
Već vam je to poznato, ali moram da ponavljam, jer kanal je opširan, tako da ne možete da pronađete sve ono što vam treba, zato ja ponavljam u svakoj epizodi. I sada ću ovdje da posejem telefon. Sada se nalazimo u prolišnjoj zoni gdje su postavljeni perva modeli od jabuka. To sam nadograđivala u jednoj od epizoda. Ovdje se po projektu, odnosno po analizi gredice koje sam izabrala za sebe, planira i tikvice i grašak. I ovdje ide grašak Čudo Amerike. Želim nisku sotu graška. I sada ću vam pokazati kako ćete raditi setpu na snegu. Ovo je podzemni prvo model. Dakle, ja sam na ovom radom na komifikaciji radim već jako dugo. Sneg je. Ispod snega su salate. Evo ih, pire salate. To sam posadila već u jednoj od prethodnih epizoda. Samo ćete, dakle, da sklonite sneg, da napravite gnezdo, da dođete do zemlje. Ukoliko vam je perma model duboko, pripremite sebi zemlju koju ćete da stavite. Evo kao što ja sad stavljam. Dakle, mešavina, kao što sam malo pre uradila. I samo ćete da stavite sjeme, pet do sedam sjemenci, zavisi kakva je klijavost. I preko toga ponovo sloj suve zemlje. I to je to. Ono što je ovdje najvažnije kao poruka jeste, ako imate perma modele, vama sneg ne smeta, da radite, radite normalno setvu. Jer uskoro će ovako mokro, uskoro će ugrejati i ovaj grašak će vrlo brzo da nikne i samo malo nabučete ovdje seno. Imam salatu, imam grašak, ovdje imam mogućnost da posejem ostatak brzog uzgoja ako mi treba, samo ako mi zatreba, ako nemam dovoljno hrane jer mesta za brzi uzgoj su tu samo u slučaju da nemate dovoljno mesta, da nemate dovoljno hrane, recimo trebam više spanača, pa ovdje mogu da posijem spanač, jer tikvice dolaze tek 1. maja. To je to za današnju epizodu. Promene će nastaviti onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekt industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapričite kanal.